it's me Sainaan and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video guys, we're going to be reviewing a camera. Magre-review tayo ng vlogging camera guys that is perfect for the beginners. And kung isa ka sa mga tao na nagbabalak na din na mag-start ng kanilang vlogging career, this video is really for you. Huwag na natin itong patagalin. So, ang i-review -re natin ng camera ngayon is from the brand Fujifilm which is the Fujifilm X-T100. So, this is the camera guys that we are going to talk about. I have here the Fujifilm X-T100. Share ko sa inyo guys yung mga features niya, kung ano ba yung mga ina-offer ng camera na to and bakit ko siya mara-recommend for the beginners na I think like me din. Ako guys, personally speaking, I consider myself as a beginner pa din sa pagbablog kasi hindi pa naman talaga ako super pro or hindi naman ako talaga super galing pang mag-vlog tulad ng mga iba na talagang to the highest level na yung pagbablog nila. So, kung sinusubaybayan nyo yung channel ko guys, alam nyo na sa Fujifilm talaga ako nag-start and ang first ever video ko is film ko using a Fujifilm camera. Basta Fujifilm user talaga ako simula nung nag-start ako mag-vlog. So, balik na tayo dito kay X-T100. So, this is what the camera looks like. Ayan. I got the color champagne gold for this camera kasi I find it very unique, very vintage lang yung itsura niya. But they also offer two different colors. They offer dark silver and then color black. Pwede din naman yung dark silver guys saka yung black. Pero ito kasing champagne gold. Parang feeling ko sobrang different niya sa ibang camera. Kaya itong color yung kinuha ko. So, hindi nga pala ako masyadong techie person. So pagpasensyahan nyo na kung hindi ako masyadong makakapag-explain ng mga talagang advanced features niya. Pero I share ko naman sa inyo guys yung mga nagustuhan ko dito sa may camera na to. Kung ano ba yung mga kailangan nyo lang sa pag-vlog. Or yung easy way lang kung paano nyo magagamit yung camera na to. So kapag binili nyo yung product na to, meron na siyang kasamang lens which is the size of 15 to 45 mm. Yun yung lens niya. It is also detachable. Pwede nyo palitan yung lens guys. So kung gusto nyo bumili ng ibang lens na mas mahaba pa sa 15 to 45 mm, pwede nyo siyang palitan. And also this camera has an electronic viewfinder. Ito siya guys. So it's either pwede nyo makita yung shot dito sa may pinaka screen or dito sa may viewfinder niya. I find this very convenient kasi parang mas makikita ko yung pinaka focus niya or parang mas masyashot ko siya ng maayos kapag may viewfinder. And isa sa mga feature nga pala na nagustuhan ko dito sa camera is the three-way tilting LCD. So, etong pinaka LCD monitor niya, pwede niya siyang i-tilt ng tatlong way. So, first way guys is yung pag ganyan. Ayan, yung parang i-half niyo yung LCD monitor. Kapag nagpa-flat play video or photo kayo guys, mas madali niyo siyang makikita kasi nakatilt siya na ganyan. Titignan niyo lang siya na ganyan, hindi ka na kailangan gumanon kasi nga matitilt mo siya na nakaganyan. Second tilting way naman guys is yung kapag pa ganyan. So kapag naka-slant yung binibidyohan mo or kapag ganyan, mas madali sa iyo. Ayan, very convenient lang makikita mo na siya agad. Hindi mo na kailangan gumanyan pa. So very convenient. And last tilting way naman na I find very important sa pagba-vlog is this way. Ayan, ito yung talagang pinaka magagamit mo kapag nagba-vlog ka kasi sobrang dali lang. For me guys, I find this tilting way very convenient and nice kasi meron akong microphone. So kahit ilagay ko dito yung microphone ko is hindi niya matatakpan. Makikita ko pa din yung binavlog ko dito sa may side na to. Yung ibang camera kasi guys, diba kapag flinip mo is dito siya sa may ibabaw. So matatakpan siya ng pinaka microphone. Pero itong camera na to, yun nga yung nagustuhan ko sa kanya. Kapag flinip mo siya is nasa may right side. So hindi ka na kailangan mag-worry na natatakpan siya ng pinaka microphone dito. And since nabanggit ko na nga yung about sa microphone, yes yes guys, pwede kayo maglagay ng mounted na microphone dito. So, dito sa may ibabaw. And then, it has a 2.5mm jack dito sa may gilid. Dito nyo i-coconnect yung pinaka jack ng microphone. So, medyo lumapit ako sa inyo guys para mas makita nyo yung features ng camera na to ng mas malapit. So, eto nga yung sinasabi ko na may microphone jack. And also, meron ding flash yung camera na to. Siyempre, katulad din ng ibang camera. And dito nyo lang i-open yung flash. Very simple. I-flip nyo lang siya na ganyan. Ayan. And then, ayan na yung pinaka flash nya. Yung flash nga pala ng camera na to guys, is sent third na pop up flash. So, maganda yung pinaka-effect or finish ng photo kahit nagamitan nyo siya ng flash. Hindi siya yung nakakainis na flash. Maglalagay ako ng photo dyan, guys, na taken by this camera na merong flash and then maglalagay ako ng walang flash para makita nyo, guys, na maganda pa rin siya kahit na may flash or wala. Next naman, guys, punta tayo dito sa mga function dial ng camera. Pwede kayo mamili, guys, dito sa may function dial kung ano yung preferred nyo gamitin. Meron ditong portrait, tapos yung standard, automatic, manual. SR Plus yung madalas kong ginagamit kasi automatic automatic na siya. Hindi na ako kailangan pang mag-adjust-adjust ng mga brightness. Ito lang talaga yung madalas kong ginagamit na function yung SR Plus kasi sabi ko nga sa inyo hindi ako masyadong techie na tao. Next naman is the on and off switch button. So, eto siya. And then, last button naman on this 
side, kapag gusto nyong i-adjust yung pinaka-ISO nya. And on this side naman, when you flip it, ayan, yung mga connector ng HDMI, tapos yung charger nya. And on this side naman, guys, is yung lalagyan ng memory card, and then yung battery. And then, sa tabi nya, meron siyang mount dito na pwede nyong lagyan ng tripod, monopod, kapag nag-vlog kayo, gorilla pad, ayan. So, pinokus ko na siya sa pinaka-camera, guys, para mas ma-explain ko sa inyong mabuti yung mga features na nagustuhan ko dito sa may camera na to. So, first of all, guys, touch screen yung pinaka-monitor nya. So, madali nyong mafo-focus yung video nyo or yung photo nyo kapag gusto nyo na siyang ishot. So, kung gusto nyo ishot yung pinaka-photo nyo, nang itatouch nyo lang yung screen, pipiliin nyo lang yung function na shot. Ayan. Meron dito sa may right side ng button na pwede kang mamili ng area or shot and then AF. Yung area saka yung AF, guys, ginagamit ko yun kapag nagbe-video ko. And then, yung shot kapag gusto kong ishot siya using the touch screen. Ayan. Easily masishot nyo na siya. Ayan. And next feature naman na nagustuhan ko is the filters. So, meron siyang mga filter na ino-offer. Punta ka lang sa may advance button sa may function dial. Ilagay mo lang siya sa may advance. And then, dito sa pinaka right side niya, guys, meron kang option kung anong klaseng filter yung gusto mong gamitin. So, example of filter, guys, is yung toy camera. So, ayan yan yung toy camera. Shot nyo lang siya and then automatic meron na siyang filter. Ayan guys, sobrang daming filter na pwede nyo pagpilian. So, hindi nyo na siya kailangan i-edit kapag ita-transfer nyo na siya sa phone niya. Automatic meron na siyang filter. Next function naman na nagustuhan ko dito, since napag-usapan na natin about sa mga filter, is yung beauty filter niya. Diba yung mga cellphone ngayon is meron na ding in-offer ng mga beauty filter. Para automatic na siya guys, kahit hindi nyo na i-edit yung photo nyo, naka-beauty filter na kayo. So, itong camera na to, meron din siyang beauty filter. Pupunta lang kayo dun sa may portrait enhancer na function dial niya. Ayan siya guys, yung parang may babae na may hair. Pwede kayo mamili dito guys kung anong level ba ng pagbe-beautify yung gusto nyong filter. So, meron siyang level 1, level 2, level 3, level 4, and then level 5. So, ito yung itsura niya sa level 5. So, kung makikita niyo, parang ang kinis-kinis ko dito sa may picture na to kasi parang automatic na beautify niya talaga yung face ko. So, kapag magbablog na ako using this camera guys and gusto kong iba-ibahin yung mga settings niya and everything, pupunta lang ako sa may menu and then dun sa may movie setup niya dun sa may number 5, ayan ito yung movie setup niya and then pwede nyo iset dito guys yung pinaka quality ng video kung gusto nyo bang full HD or HD lang pero ako guys, ang ginagamit ko talaga is the full HD which is yung 1080 by 59, meron din siyang 4K guys, meron din naman siyang 1080 by 50 lang pero ako yung pinaka mataas talaga yung ginagamit ko which is the 1080 by 59 so next function naman guys na makikita nyo dito sa may movie mode is the HB high speed video. Kapag inon nyo to, pwede nyo siyang ma-view in a slow motion in an HD quality. So, yun lang. Yun lang yung pinaka-function nitong HD high speed video na to. Parang mare-record nya yung pinaka-video in a fast motion, pero ma-view nyo pa rin siya in an HD quality kahit na naka-slow motion siya. And then, next naman is yung ISO. Yung ISO, guys, lagi ko yung ino-automatic kasi hindi naman ako masyadong techie na person. Hinahayaan ko na lang yung camera, guys, na automatic na iset yung ISO ko. Next naman is the focus mode, guys. Pwede kang mamili. It's either manual focus, continuous AF, and then single AF. Ako, guys, palaging continuous or single AF lang yung ginagamit ko. Kasi, guys, kapag continuous AF yung ginagamit ko, parang continuous niya na nanapofocus kung ano ba yung mga bagay na kailangan kong i-focus kapag nag-video ako. And then, ano pa ba yung mga important dito? So, siguro itong mic level adjustment. Ayan, ito yung madalas ko din nagagamit. So, palagi ako nasa number 4. Kahit na nakamic ako, guys, number 4 pa rin yung ginagamit ko. Para, syempre, mas maganda yung quality ng voice mo. Palagi ako nasa number 4. And also, yung function na palagi ko din ginagamit dito sa shooting menu is the wireless communication. Kasi yung camera na to, guys, can connect via Bluetooth or via Wi-Fi sa may cellphone nyo. Para mas madali nyo matatransfer yung mga files sa may cellphone nyo. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung memory card and everything. So, magda-download lang kayo ng app ng Fujifilm, which is the Fujifilm Camera Remote. Ito siya, guys, yung pangatlo. So, ang tagal ko na itong ginagamit. Simula na nag-Fujifilm ako, ginagamit ko na yung app na to kasi mas madali ko siyang natatransfer. For example, yung mga thumbnail na ginagamit ko sa mga videos, madali ko na siya natatransfer. Hindi ko na siya kailangan pang i-transfer sa laptop. Hi guys! So ayan, ginagamit ko yung XT100 sa pag-vlog today para makita nyo yung quality ng video habang ginagamit ko siya for vlogging. So ayan, kung makikita nyo guys, madali lang siya nagpo-focus. Ayan, and if nahihirapan kayo na mag-focus guys, i-auto-focus nyo lang yung sa settings niya. Mag-focus na siya talaga dun sa gusto nyo focus Ayan, nandito kami ngayon sa mga pamangkin ko. Gugulo na namin sila. Yung aking... Yeah, yeah, yeah. Let's see, Kobe. Say hi to the vlog. Hi. Hi. 
Hi. Hi vlog, sabihin mo. Hi vlog. Hi. Vlog. I love you, Sino love me, guys? Daima. Yay! Sino? Ayan. Sino love? Ah, uh, Sino? Sino love? Sino? Sino love me, Kai? Ayno. Sino love? Shot mo, Kobe. Kobe. Sudah. Kai. Say hi. Ayan, ganito lang ang buhay natin tuwing hapon, mag-aalaga ng pamangkin. Pero malapit na tayo magkaroon ng baby. So, next time si baby naman yung lalaroin natin dito sa may baba. So, ayun guys, I think yun yung mga important features na may share ko about this camera. Kung bakit ko siya marerecommend as a vlogging camera for beginners. Ako talaga guys, personally speaking, hindi talaga ako techie na person. So, for me, I find this camera very easy for the beginners. Kasi it's very easy to use. Yung mga function niya, kung nakita niyo naman, madali ko lang siyang napapaglaruan kahit na hindi ako masyadong maalam sa camera. So, I think guys, that is it for my review for this Fujifilm X-T100 camera. So, I will definitely recommend this camera guys sa mga beginners like me and also sa mga gustong mag-start ng vlogging career nila, marirecommend ko yung camera na to. Kasi para sa akin guys, isa talaga sa pinaka-good investment or best investment sa pag-vlogging is the camera. In my opinion guys, personally, if you have the budget, please invest for a good camera or best camera for a good quality videos. Kasi isa talaga yun sa mga importanteng bagay sa pag-vlogging guys, yung good quality videos. Kasi yung ibang mga brand guys, yung ibang pwedeng makipag-collaborate sa inyo, dun din talaga sila nagde-depend dun sa may good quality videos na mabibigay nyo sa mga video Nyo. So, I think guys, that is it for our video today. Thank you, thank you for watching this video. If you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa akin channel and I will see you on my next one. Bye guys! Thank you for watching!